嘿、hey, ，大家好，我是东龙。很像好久没穿这件衣服了。想当初因为穿这件衣服，然后都被你们说没有换衣服，然后都被你们说没有洗澡，<笑>好棒。<笑>大家知道泡泡糖吗？不知道大家小时候是不是跟我一样都很喜欢在无聊的时候吹一个泡泡，就像这样子。<笑>对，总而言之就像这样。但是我总觉得这样的泡泡都不够大，然后感觉没有画面感。所以今天呢，我就来吹十倍大的泡泡。我买了这些泡泡糖。哎、欸，等下我觉得大家会误以为我在帮飞雷打工伤。他们没有帮我打广告啊。对，所以我就差不多买了六条泡泡糖。啊，刚刚没看到录影，现在全部都要重讲一次。<笑>我刚刚讲到哪了？<笑>这个是只有一颗泡泡糖吃的大小，跟、啊，然后我现在用两颗泡泡糖试试看，完蛋了，我这影片一定要被住在看我吃口香糖而已。呜<笑>，你们什么都没看到，我两颗泡泡糖好大、啊。你知道，其实我小时候很不敢吃泡泡糖，因为我小时候听家人讲说吃泡泡糖，嘴边这边的肌肉会变大，然后嘴巴就变臭，然后吃完之后我就不太敢吃口香糖。嗯，那我来吃哦。嗯，怎么那么小？嗯。怎么会那么小？奇怪，为什么两颗还那么小？是因为两颗不够多的关系吗？嗯，因为是吃一整条好了。嗯嗯嗯嗯、啊，我嘴巴好酸啊！这我下班要多久？我第一节广告的时候，我下班要多久？<笑>你知道我曾经小时候看过人家豆豆先生吗？还是一个卡通，他会这样搅很多的泡泡糖，然后往上吹，他那个就变成一个气球，他就浮起来，就像这样子。呜、哦！老师啊，吹吹看，我买这么小的呀？哦，有变大，有变大！你想讲话是你当智障啊？嗯。哇，真的有变大哎！吃一整条泡泡糖，吃出来的泡泡会变大哎！我今天我要吃出人类史上最大的泡泡。为什么那么困难啊？我买那么多泡泡糖是为什么？我想放弃哦。不行，你要吹不出来。怎么会这样？是不是因为一整条太多的关系因为你们可以看到，其实一整条五颗泡泡糖这样太大块。嗯，我刚刚想到一个方法，可以吹出很大的泡泡。就是前面我提到，不是我们用嘴巴吹泡泡的时候，我们要把泡泡糖先用舌头先顶出来，然后让它变比较薄，然后再顶到前面去，当嘴巴对住那个舌头顶出的那个洞，然后吹出大的泡泡嘛。因为我们用舌头洞的关系，所以它的表面覆盖的不够均匀，所以我干脆把泡泡糖放在这上面，然后用嘴巴吹这个孔，看能不能吹出比较大的泡泡。然后现在我就把泡泡糖弄上去。然后看能不能吹出比较大的泡泡吧，这样弄会不会很像太空气球啊？它直接破洞哎、欸，好困难哦，真的好困难哦。今天影片在那边结束吧，我放弃了，真的对不起，我废哦。大家可以在留言底下试试看，说你们在家用泡泡糖吹出多大的泡泡，来。来鄙视我<笑>！好啦，那今天影片到这边结束了。如果喜欢我的影片的话，可以在影片下方点个喜欢，并且分享。然后如果想要持续这种影片、持续这种动态的话，可以来订阅我 YouTube 频道。那你们也可以上我的 Facebook 粉专，或者是我的 Instagram 来持续发我跟追踪我。对，来看我发一些绯闻<笑>。那各位观众，我是孟红，拜拜。